Mein Name ist Dr. Rafaela Borowka. Ich bin Fachärztin für Neurologie und spezielle Schmerztherapie und verantworte als Oberärztin das Zentrum für Schmerztherapie im Alexianer St. Josef Krankenhaus Berlin-Weißensee. Chronische Schmerzen sind anhaltende Schmerzen über sechs Monate und sie stellen ein gravierendes Problem dar. Circa 10 bis 20 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, leiden unter chronischen Schmerzen. Um aktiv etwas gegen chronische Schmerzen zu machen, möchten wir Ihnen in diesem Tutorial einige wichtige Fakten mit auf Ihren Weg geben. Wodurch entstehen chronische Schmerzen? Langanhaltende Schmerzen werden durch Stress oder auch Belastungsfaktoren im beruflichen oder im privaten Bereich begünstigt. Die Sorge um Angehörige oder einen selber um die eigene Zukunft oder auch Stress im Job führen dazu, dass vermehrte Muskelanspannung entsteht. Vermehrte Muskelanspannung führt zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Man kann sich das so vorstellen wie auf der Arbeit, wenn eine Kollegin oder ein Kollege ausfällt, dass man auf die Dauer die zusätzliche Arbeit nicht bewältigen kann. So ist das auch bei den umliegenden Muskeln, die dann ebenfalls durch schmerzende Verspannungen ausfallen. Dies führt zu vermehrter Erschöpfung und auch zur Schonung und Vermeidung von schmerzauslösenden Situationen. Starke Schmerzen wirken sich negativ auf die Stimmung aus und die Belastbarkeit lässt nach. Dinge, die Sie im Alltag vielleicht gerne gemacht haben, wie geselliges Beisammensein oder Kinobesuch, gemeinsames Essen, werden aufgrund der Schmerzen nicht mehr toleriert. Dies führt im Verlauf der Erkrankung dazu, dass Sie sich sozial immer weiter zurückziehen. Und so spielt der Schmerz eine immer größere Rolle in Ihrem Leben. Und das führt zu weiteren Sorgen und vermehrter Unruhe und wieder zu vermehrtem Stress und Muskelanspannung. Und so befinden Sie sich im Teufelskreis zwischen Muskelanspannung und chronischen Schmerzen. Was kann ich dagegen tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Teufelskreis zwischen Muskelanspannung und chronischem Schmerz zu durchbrechen. Die Kombination aus Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxation und die Aktivierung der Muskulatur und Kräftigung ähm, ist hilfreich. Zu Anfang ist häufig eine unterstützende medikamentöse Schmerzreduktion sinnvoll, damit die Muskeln wieder in die Aktivierung kommen, nicht mehr schmerzen und weniger angespannt sind. Das Gute im Körper ist immer, es gibt ein Spieler-Gegenspieler-Prinzip und so ist das auch beim Schmerz. Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Hand auf eine heiße Herdplatte fassen, ist es ein überlebenswichtiges Signal, um Ihre Hand zu schützen. Wie Sie hier sehen können, wird der Schmerz durch den Schmerzreiz der heißen Herdplatte über das Rückenmark in das Gehirn geleitet und dort entsteht in Sekundenschnelle der Impuls wieder übers Rückenmark zurück, Ihre Hand schnell zurückzuziehen und zu schützen. Wenn Sie dann, nachdem Sie die Hand gekühlt haben, feststellen, ach zum Glück, Sie haben keine Brandblasen, dann merken Sie, oh, der Schmerz geht wieder runter und das geschieht durch das absteigende schmerzhemmende System, was wieder in die Hand zieht und den Schmerz reduziert. Die Tore für die Schmerzdurchlässigkeit werden danach wieder geschlossen. Bei dem chronischen Schmerz sind diese Tore, wie wir sie hier sehen, auf Rückenmarksebene, und auch auf Gehirnebene permanent offen durch den dauerhaften Schmerzreiz. Und dadurch ist das absteigende schmerzhemmende System geschwächt. Kann ich mein schmerzhemmendes System irgendwie wieder stärken? Ja, das absteigende schmerzhemmende System kann durch alle Verfahren der Schmerzprophylaxe wieder gestärkt werden. Dazu gehört regelmäßiges Ausdauertraining, die PMR als Entspannungsverfahren und Selbstübung zur Kräftigung der Muskulatur. Ja, und auch medikamentös gibt es Maßnahmen und Möglichkeiten, das absteigende, schmerzhemmende System wieder zu kräftigen. Wir haben gesehen, dass es sich bei chronischen Schmerzen um keine rein biologische Erkrankung handelt. Aufgrund der Auswirkungen auf das Befinden, auf den Schlaf und den Alltag besteht auch eine psychosoziale Komponente. Daher ist die Behandlung im Rahmen der multimodalen Schmerztherapie im interdisziplinären Team sinnvoll. Die Psychoedukation, kurz das Wissen um chronische Schmerzen und die Schmerzverarbeitung, ist wichtig, um selbst wieder aktiv etwas gegen die Schmerzen tun zu können. 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Tutorial dabei ein bisschen Unterstützung bringen können.